Здравствуйте, уважаемые гольфисты! С вами Антон Самсонов на самом популярном канале о гольф-советах. И сегодня мы с вами в гольф-клубе Раевский, где сейчас на майские праздники проходит один из самых крупных турниров Кулинан Гольф Кап, где два победителя поедут в ноябре на самый крупный турнир в Турцию представлять Краснодарский край. Мы сегодня с вами отправимся поиграть лунку и поговорим о том, о чем нужно помнить, когда вы играете в турнире на гольф-поле. Потому что у нас очень много мыслей, мы пытаемся вспомнить технику, но нужно ли об этом думать? Или нужно минимизировать различные ошибки и играть стабильно? Например, вот эта первая лунка. Очень часто многие здесь пытаются срезать через отель, который вы видите прямо за мной. Кстати, очень классный отель, 8 номеров, сейчас строится вторая очередь. Поэтому приезжайте на Майский и в Раевский отдохнуть. Так вот, чтобы в него не попасть, нужно аккуратно поймать правильную линию и срезать через деревья. Но это мы с вами сейчас и посмотрим. Также видна, видна вторая очередь не только отеля, но и клубного дома и ресторана, который находится прямо за моей спиной. Еще полтора года назад этого не было. Гольф-клуб Раевский и гольф-деревня Предгорье – очень классная локация для того, чтобы жить на гольф-поле. Ну что же, отправляемся поиграть в гольф. Многие лунки в Раевском считаются достаточно стратегическими. Где-то бункер, где-то вода. Но мне очень нравится первая лунка не из-за того, что она достаточно длинная для профессионалов, ну, я скажу, 300 метров не так далеко. Но она очень комфортная, чтобы начать сразу с беди. Единственный аспект. Нужно помнить, что мы бьем с поворотом налево. И на самом деле грин не видно. Вы можете сыграть и срезать путь через отель. По слухам уже говорили, что кто-то пытался это сделать и даже выбил стекло в отеле. Поэтому бейте так, только если вы уверены. Лучше всего играть по левому краю, практически через отель. Тогда этот склон помогает вам пройти его и получить еще пару метров. В моем случае удар был классный, но я оказался, и мне повезло, между бункерами. Теперь я сделаю хороший пич прямо к флагу. Когда мы попали с вами на грин, не забудьте свой главный атрибут. Не только ваш колюшка пата, но и вилочка, которую вы должны заделать отметку от попадания мяча на грин. Пичмарк. Это очень-очень важно. Это главный аспект этикета, который многие, к сожалению, не соблюдают. Ну и, конечно же, я вижу следующую цель. У меня да, длинный пад, немножко правее ушел мой мяч. И посмотрите, один из моих советов, который мы здесь снимали в Раевском, как бить длинные паты. Нужно по-хорошему пройти туда обратно и уже после этого сделать мяч. Я примерно понимаю, что удар идет справа налево, чуть-чуть вверх по склону. Я должен сделать хорошую имитацию, но перед тем, как вы это сделаете, маркируем с вами мячик и выставляем мячик ровно по линии. Запомните, у нас это единственная зона, где вы можете поставить мячик, почистить его, чтобы вы не получили никакие штрафы. И далее делаем удар как можно ближе к флагу. Ну что же, в следующий раз забью биоди. Ну что же, сегодня мы с вами сыграем вторую лунку. Она достаточно коварная, потому что многие начинают рисковать на ней и пытаться срезать через деревья. Сейчас вы их увидите. На самом деле нужно играть более безопасно на левый край поля, чтобы вам открылся dog leg to the right, так называемая позиция направо. И эта длинная пар 4 превратилась для вас в очень комфортную классную лунку. Давайте посмотрим более детально на плане. Итак, хоть совет и говорит нам, что надо стараться играть ближе к правым деревьям, но на самом деле там у нас аут и дорожка. В, в идеальном мире мы должны сыграть на бункера и по итому идти вправо. Конечно же, мало кто так делает, но мы с вами сыграем правильно. 160 гектар. Конечно, гольф-клуб Раевский – это что-то с чем-то. Особенно вот те классные виллы, которые там вдалеке. Думаю, сейчас второй удар доедем и срежем с вами, подъедем, посмотрим. Итак, я играю по направлению чуть-чуть левее цели и не пытаюсь срезать через правые деревья. Итак, вы прицелились, расслабили кисти, проверили свое направление. Помните, на драйвере чуть шире правое плечо, чтобы у нас была восходящая траектория. Итак, пар 4, удар номер 1, 4, 396 метров. Лунка, поехали! Ровно по центру. Теперь едем с вами, бьем на грин, а может быть даже сделаем беди. Так, ну что же, первый драйв у нас получился где-то метров 260. У меня еще осталось 120 метров. 
Моя задача сконцентрироваться на склоне, который идет вниз, и сделать этот удар, чуть-чуть бра... взяв ветер в расчет. Помните, ветер и склон. То есть мы должны внести с вами корректировки. На имитации делайте не в полную силу, чтобы лучше прочувствовать, как вы задеваете землю. Все, последний взгляд. Небольшой баланс и медленно-медленно, не спеша замах, хлесткий удар. Отлично, по-моему, мы прямо у флажка. Пойдемте делать беди. Так, ну тут еще метров 20, что-то я переоценил свои возможности на беде. Маркируем с вами мяч, монетка. И я думаю, что самое время показать вам несколько ключевых красивых домиков. Пойдемте-ка их посмотрим и доиграем эту лунку. Ну что же, только что мы были с вами на второй, на третьей лунке, и вот эти дома, которые смотрят на виноградники. Это просто как будто Испания и Португалия. Красивые дома в средиземноморском стиле. От 350 до 550 квадратов. Стоимость также начинается от 30 миллионов, поэтому, в принципе, очень интересные есть варианты. Но также тут есть 45 домов в хай-тек стиле. Давайте-ка отправимся и посмотрим их. С 2019 -го года здесь уже живут люди. Они наслаждаются красивыми теннисными кортами, полями, классной атмосферой и близлежащим городом Анапа. Всего лишь 20 километров. Также вы можете видеть у нас новые дюплексы строятся на заднем фоне, а дома в 160 квадратов 380 уже построены. Если вы хотите построить дом своей мечты, то тогда можно выбрать и свой участок, подобрать нужный вид с видом на виноградники или на горный хребет и построить его по плану своей мечты. Идеальная локация, чтобы вся семья наслаждалась летом в Российской Федерации, в Краснодарском крае. Наша Анапа, почему бы и нет. Итак, приезжайте, покупайте, а мы отправляемся на поля. Итак, помните, всегда используйте линию, или, которая у нас на мече, или можете нарисовать ее. Ставим мячик всегда перед маркером, маркер забираем аккуратненько. Помните, здесь у нас линия справа налево, тренируйте пад как можно дольше и всегда пробиваем. И мячик ушел вправо. Так, ну тут еще пар надо спасти. Итак, маркируем обязательно монеткой позади мяча. Не забывайте, посчитайте шаги. Вот они, три шага. Брейк у меня справа налево, потому что идет склон. Линию выставляем с вами чуточку правее. Не спешите, визуализируйте. Вот прям четко перепроверили правый краюшек. И так, давай, пар, я в тебя верю. Ах, промахнулся. Итак, один удар потерял, сыграл в боги. Придется на следующей лунке отыграть. Так что это поле не такое легкое, как кажется, но очень-очень красивое. Это очень интересное поле, сделанное немецким архитектором. Это то, что, например, на пар 5, на третьей лунке, если вы очень рискуете, вы можете попасть в бункер. То есть, вроде бы я хотел ударить далеко, но на самом деле я ударил слишком сильно и оказался в бункере. И теперь у меня коварные удары из песка через воду. Но профессионалов это не останавливает. И следующая лунка – это лунка номер 7. Для мужчин и для гольф-профессионалов это достаточно сложная пар 3, потому что и справа, и слева защищают вылет деревья. Также у нас там еще и бункера, поэтому удар явно не самый легкий. Идеально сделать небольшой фейт, чтобы закрутить мяч к флагу. Одной из моих любимых лунок в гольф-клубе Раевский является восьмая лунка, потому что вы на самом деле должны держаться сильно левее. Правее никто не знает, но там есть небольшой перешейчик воды, и вы можете попасть в воду при хорошем драйве. А это самое обидное. Посмотрите. Итак, наша задача сыграть на узкий перешейк, а лучше перебить воду, иначе мы получаем лишний штрафной. Весь уклон сделан к воде, поэтому лунка красивая, но коварная. Ну что же, левый край против ветра. Проверили половину нашего замаха. Плечо и баланс. Ровно по центру. Думаю, метров 120 осталось.
Ну что же, с вами был Антон Самсонов из гольф-клуба «Раевский». Гольф в деревне Предгорья – это идеальное место для того, чтобы выбрать себе летний домик, а может быть и переехать сюда жить, ведь Анапа – это идеальное место. Ну, вернее, 20 километров от Анапы и 40 от Новороссийска. Приезжайте, отдыхайте, 160 гектар истинного наслаждения. И обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До встречи в гольф-клубе «Раевский».